Credo che sia arrivato il momento di alzare un po' i toni di una campagna elettorale che mi sembra sia un po' troppo in sordina. Bisogna dire chiaramente a tutto il paese, non solo a Bagheria, ma a tutto il paese Italia che è quel sistema che ha visto governare, dove quelle città hanno avuto purtroppo ehm, questa eh, sorte, che ha visto governare il Movimento 5 Stelle, è un sistema assolutamente fallimentare. Io giro per Bagheria, come giustamente voi dite, già da qualche mese e non posso non verificare come ci sia una macchina amministrativa assolutamente bloccata. Qui per fare una carta d'identità servono sei mesi, perché la città incominciasse ad essere un po' più pulita, bisognava che arrivassero le elezioni, il sistema di depurazione delle acque di fatto non funziona, una costa assolutamente abbandonata, il tema dell'abusivismo non viene affrontato da nessuna parte. Per queste ragioni noi insieme a tanti amici, a Giovanni Dazzò, ma anche alla responsabile per le pari opportunità dell'Udc abbiamo, abbiamo deciso di scendere in campo. Stiamo organizzandoci nel territorio, certi che all'indomani di questa esperienza, di questa consultazione elettorale potrà esserci un gruppo forte di aria moderata, di aria centrista, espressione di questa Udc che possa rappresentare al meglio gli interessi di una città che da cinque anni è stata dimenticata da tutti. Speriamo che da parte delle forze in campo ci sia quel senso di responsabilità che porti ad una maggiore unitarietà di intenti. Siamo certi che Bagheria merita di più e per questo stiamo lavorando. Abbiamo deciso di metterci in campo con eh, questo nostro simbolo, eh, l'insegna del rinnovamento. Stiamo creando un gruppo di giovani, di professionisti, di persone insomma, che vogliono prendere in carico questa patata bollente perché la nostra città ormai viene da un'amministrazione che diciamo, l'ha devastata. La gente è veramente stanca, ci sono tante cose da fare, c'è tanto da fare ma soprattutto Bagheria ha tanto da dare e tante cose si possono fare con le nostre risorse sicuramente. Bisogna prendere consapevolezza di quello che siamo, di quello che possiamo fare e di... Cerchiamo, cercheremo di dare un'impronta ecco, positiva e al, a questo, questo nostro paese. E, cosa posso dire? Tanto come diceva l'onorevole Figuccia, tanto c'è da, da sistemare. E, sentendo le lamentele della gente, dalla differenziata che non funziona, le, la viabilità, e, le strade piene di buche e di insomma, falle. Insomma, mh, Vogliamo metterci mano e cercare di partire proprio da zero, dalla base di quelle che possono essere, sembrare le cose più scontate per cominciare insomma, a dare una, una sistemata.